Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng soft chocolate loop cake. Napakadali lang at siguradong pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. So tara na po, ipapakita ko sa inyo ang mga kakailanganin nating sangkap sa paggawa nito. Ngayon na po ang mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa ng ating chocolate cake. Unang-una, kailangan natin ng kalahating kilo ng cake flour. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour kung wala po kayong cake flour. Then, 3-4 uh, cup ng uh, Dutch cocoa powder. 1 cup ng coconut oil. 1 cup ng water. One and one half cup ng sugar. One cup ng evaporated milk. Any brand po ng milk, pwede nyo pong gamitin. One half teaspoon ng salt. Two teaspoon ng baking powder. And gagamit tayo ng 1 teaspoon ng chocolate flavor. So, nabibili po ito sa mga baking store at sa mga supermarket. I-check nyo lang po kung meron sila. Then, kakailanganin natin ng 6 pieces ng jumbo size ng eggs. So, egg yolks lang po ang kailangan natin. Ngayon, pagsama-sama na po natin lahat ng mga sangkap, imimix po natin to para masigurado natin na walang buo-buong mga harina. So, haluin lang po natin ng haluin hanggang sa makita po natin na wala nang buo-buo. May mag-start na po tayo maglagay ng ating chocolate flavor. So, 1 teaspoon lang po ang ating ilalagay. Ito po ay optional. Kung wala po kayo, pwede kayong gumamit ng vanilla essence. Kasi po, maganda po itong flavor chocolate na to dahil lalo siyang nagpapalinamnam at nagpapalabas na ang chocolate flavor sa ating cake. So, ngayon okay na itong ating mixture ng ating chocolate. So, mag-start naman tayo para sa ating mirang. Una, kailangan natin ng 6 pieces egg whites. So, jumbo rin po yung size nito. Dapat siguraduhin yung walang halong tubig. Then, 1-4 teaspoon ng cream of tartar. At 1 and 1 half cup ng white sugar. 
So ngayon gagamit ako ng hand mixer sa paggawa ng ating merang. Then kakailanganin natin ng malaking lagayan. Ilipat lang natin ang ating egg whites at ang ating cream of tartar. Then mag-start na tayong mag-mix. So hintayin lang natin po yan mag -pomi. Number 3 po ang aking speed na ginamit. Once na mag po ang ating egg whites, start na natin ilagay ang ating white sugar pa unti-unti po. So dahan-dahan ang paglagay. Hanggang sa ma-achieve po natin ang ating uh, pagkastipik ng ating merang. So once na nailagay na po natin lahat ng ating asukal, so i-high speed nyo na po ang inyong hand mixer. So number 7 na po ang aking hand mixer. Hintayin po natin siya hanggang maging step pick ang ating merang. Sa mga magtatanong kung paano kung wala po kayong cream of tartar, pwede naman po kayong maglagay ng 1 teaspoon ng vinegar. Suka po. Yun po ang pamalit nyo sa cream of tartar o 1 teaspoon ng lemon juice. Kung nahihirapan po kayo maghanap ng cream of tartar sa mga tindahan. So, i-mix lang po natin to gamit ang ating hand mixer hanggang sa ma-achieve natin ang pagka-stip pick ng ating merang. Pag hand mixer po ang gamit, umaabot po ng 6 to 8 minutes bago nyo ma-achieve ang stip pick ng merang. So, ngayon ay kita pa unti-unti na po ay nagiging stip pick ng ating merang. So, yan na po. Okay na po siya para sa ating chocolate cake. So, mag-start na po tayo mag-mix ng dalawang sangkap. So, mag-a-assemble na po tayo. Pagsasamahin po natin ang dalawang sangkap. So, dapat po ang paglagay ay paunti-unti. Huwag niyo pong ibuhos lahat ng inyong mirang. Hatiin niyo po sa tatlong lagay. Then, dapat po papold ang halo. Huwag niyo pong haluin ng uh, mabilis dahil magbababol po o babaksak ang inyong mirang. At magiging sanhi ito ng ah... Uh, hindi magandang texture ng inyong cake. So, magiging mabula-bula siya. Dapat po, ganito lang. Dahan-dahan lang ang paghalo hanggang sa makita ninyo na nag-combine na po ang kanilang uh, kulay. So, yan ay kita nyo, nagiging light brown na po ang ating soft chocolate cake. Dapat po habang naghahalo kayo nitong dalawang sangkap, nakapag-preheat na po kayo ng inyong oven ng 180 Celsius ang init. Ibibake po natin to ng 35 to 40 minutes. Depende sa laki at kapal ng cake na inyong ibibake. Ngayon gagamit po ako ng loop tray. So, 8 by 3 po ang size nito. Then, papahiran ko po ng lard. Pwede po kayong gumamit ng butter o oil sa inyong pan. Ito po ay para lang kasi hindi dumikit ang ating cake. Mabilis nating matanggal sa kanyang pan. So, pahiran nyo lang po ganito. Then, pagkatapos natin maglagay dito, start na po natin i-bake ang ating cake. Dinalagyan natin ng brown paper. So, ganyan po. Para hindi po sunog ang gilid ng ating cake. So, pahiran nyo lang po. Pwede kayong gumamit ng oil, butter, or margarine sa inyong tray. Payo ko lang po sa lahat ng mga gagawa nito, hindi po pare-parehas ang oven. So, dapat po uh, i-check po natin kung mainit po sa 180 ang, ang ating oven, ilaw po natin ng 170 ang init. At huwag nyo pong bukas ng bukas once na binake nyo po itong cake na to dahil para hindi bumaksak ang inyong uh, chocolate cake. Once na pinasok nyo po to sa inyong oven, huwag nyo po itong iti-check ng 5 minutes or 10 minutes, magbubukas kayo ng inyong oven. Babaksak po ang inyong chocolate cake, maniwala po kayo dahil ito ay gawa sa uh, sponge cake. So, hindi po dapat to check 25 minutes bago nyo to tignan sa kanyang oven. Ngayon tapos na ako maglagay sa ating lupan. So, gagamit ako ng isang tray na 9 by 9 ang size. Then, maglalagay ako ng 1 cup ng water. So, dito natin ipapatong ang ating chocolate cake para maganda ang pagkakaluto. Then, itap nyo po ng tatlong beses para matanggal po ang bubble ng inyong cake. So, ganito po. Tatlong beses nyo itaktak. So, yan. Para maiwasan yung bula-bula ng inyong cake sa loob. 
So start na natin siyang i-bake. So ngayon mag-start naman po tayo sa paggawa ng ating chocolate ganache para sa ating chocolate cake. So kailangan natin ng isang can ng 410 ml ng Angel Evap. So pwede naman po kayong gumamit ng any brand na gatas. Then 1 half cup ng Dutch Cocoa Powder. Then 1 uh, cup ng White Sugar. 6 tablespoon ng Cornstarch. 1 uh, half teaspoon ng salt at 2 tablespoon ng margarine o butter. So, yan po yung mga sangkap natin kakailanganin. Then, chocolate flavor. 1 half teaspoon lang po ang ating gagamitin. So, mag-start na po tayo sa ating paggawa. So, unang gagawin po natin, tutunawin natin ang ating cocoa powder, ang ating cornstarch. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. So, wala kayong cornstarch. Then, ang asin, asukal, at ibubusan natin ang ating gatas. So, tutunawin po muna natin to bago natin isalang sa kalan. Para masiguradong natunaw po at wala nang buo-buong cocoa powder. So, once natunaw na po natin ang ating cocoa powder, so isasalang ko na po siya sa aking kalan. Dapat po ang inyong apoy ay mahina lang, low heat lang po, para hindi po masunog ang inyong ganage, ang inyong chocolate ganage. Then, wag nyo po itong iiwanan dahil mabilis po itong masunog. So, hahaluin nyo lang po ito ng hahaluin hanggang sa makita nyo po na lumalapot na po ang inyong chocolate ganage. And after 3 minutes po nating paghahalo, ilalagay na po natin ang aking chocolate flavor. So, 1 half teaspoon lang po. Then, i-mix nyo lang po ulit. Haluin lang po ito ng haluin hanggang sa may kita nyo po na lalapot na po ang inyong chocolate ganage. Low heat lang po ang apoy. Pagkalipas ng mga ilang minuto, so ganito na po ang kanya magiging texture. So, ilalagay na po natin ang ating Margarine. Then, patayin nyo na po ang inyong apoy at i-mix nyo na po ito dahil matutunaw na po ito ng init. So, palalamigin na po natin to at ready na po itong ating chocolate ganache para sa ating cake. So, ngayon, i-check naman po natin ang ating binibake na cake. After 35 minutes, so luto na po ang ating chocolate cake na niluto natin sa 180 ang init. Ngayon palalamigin na natin siya at mamaya tatanggalin na natin sa kanyang pan. Ito na po ang ating chocolate cake. Napalamig ko na siya. Then gagamit ako ng clear pack na 8x3. 8x3 rin po ang size nito. So yan. Ngayon tatanggalin na natin siya sa kanyang pan. So napakasimple lang po nito. Yan. Tanggal-tanggalin nyo lang po yung mga gilid-gilid na nakadikit. Then ibaliktad nyo o itaob ninyo ang inyong tray. Then tanggal na. Napakadali lang po. At ang kagandahan nito, napakalambot po ng cake na to dahil nilagyan natin ng uh, papel sa kanyang pan. Yun po ang kagandahan pag may papel at may uh, tubig sa tray. So, hindi po magiging sunog ang gilid ng inyong chocolate cake. So, yan po. Then, ilalagay ko na siya sa aking clear pack. So, yan. So, tatanggalan ko siya ng papel hanggang sa mailipat natin to sa clear pack lahat. Then, magre-ready tayong maglagay ng ating chocolate ganache. So, ngayon ito na ang ating chocolate cake. Nailipat na natin sa ating mga clear pack. So, maglalagay na tayo ng ating chocolate ganache. So, gagamit po ako ng tip na to. So, depende sa inyo kahit walang tip. Pwede naman. Then, maglagay kayo ng tama lang sa gusto ninyo. Kung wala po kayong tip, pwede pong uh, lagay nyo na lang. Then, sa mga gusto ng malabnaw talaga ang pagkaganage, pwede kayo magbawas ng cornstarch. So, magre-ready na po ako maglagay. So, ganyan lang po. Alam niyo po ang lasa ng ganage na to, parang dark chocolate. 
Ganun po yung lasa niya. Ang sarap. Siguradong magugustuhan po ito ng inyong pagbebentahan ng inyong mga anak dahil talagang chocolatey talaga yung pagka-flavor niya. Napakasarap at napakalinamnam. Yung anak ko nga po pinapak po yung tira kong chocolate ganad siya. So yan po. Then mag a ko ng toppings. Then ganyan po kung meron kayong pang design design, pwede na pwede man kayong gumamit ng tinidor. So arte-arte hanyo lang po. Gagamitin lang po natin ng ating uh, mga creative. So yan po gagamit ako ngayon ng kutsara. Kung wala kayong tip So, ganyan lamang po, o. Oh. Papahid-pahiran nyo lang po ang ibabaw. At, meron na kayong pambenta. So, isa na naman pong papatokto ngayong Pasko na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan, mga mami. So, ito na po ang ating chocolate cake with ganache. mag po ako ng mallows. At ng white chocolate chips. So, depende po yan sa inyo kung anong gusto nyong toppings ilagay. So, lagyan nyo lang po yung ibabaw. At, pagtapos na ito, ready na pwede nyo na ang ibenta. Mga magtatanong kung magkano po ito nabibenta. Nabibenta po ito ng 160 kada isang clear pack. Isang loop cake. So, ba diba, kung may kita ninyo at magkukosting kayo, napakalaki ng kikitain nyo, mga mami. Sana po ay magustuhan nyo itong panibagong shiner ko sa inyong recipe at masubukan ninyo. So, ngayon, ito na po ang ating soft chocolate loop cake. So, napakasarap po talaga nito, mga mami. Ako na po nagsasabi sa inyo, napakalambot ng kanyang sponge cake at napakalinamnam. Yung ganage, uh, chocolate ganage po niya sa ibabaw, kung matitikman ninyo, napakamura ng recipe na ginamit natin sa kanyang chocolate ganage. Di tayo gumamit ng chocolate bar, pero ang lasa niya para kayong gumamit ng chocolate bar. Basta tandaan po ninyo, ang gagamitin niyong cocoa powder ay Dutch cocoa powder o Hershey cocoa powder. Huwag po kayong gagamit ng local kasi hindi po maganda ang lasa. Maaligasgas. So, kung papansin ninyo, nakagawa po tayo, nakagawa po ako ng 6 pieces ng chocolate loop cake. May nakasalang pa po akong dalawa sa aking oven. So, kung bebenta nyo to is 160 pesos. Magkano lang po ang puhunan nito? Napakaliit lang. Sana po ay nagustuhan ninyo mga mami. So, kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam po sa inyong lahat. God bless! Ang nagastos ko po sa pangkalahatang sangkap, pati sa kalan at sa oven, ay 337 pesos. At mabibenta ko siya ng 970 pesos sa anim na pirasong loop cake. So, napakalaki po ng inyong kikitain. Sana po ay subukan ninyo, mga mami!